why not? You start. Then okay. I'll, I'll, I have to, I'm going to insert something. Okay. Tonight we celebrate Michaelmas, the Christian feast celebrating St. Michael and all the angels. Throughout the Celtic lands, Michaelmas Park marked the end of the harvest and fishing season and the beginning of the hunting season. Therefore, many of the traditions of Michaelmas are associated with these activities. The scriptural word angel means a messenger. Messengers from God can be visible or invisible and may assume many forms. Christians have always felt themselves to be attended by helpful spirits who are swift, powerful, and enlightening. Of the many angels named in Holy Scriptures and the deuterocanonical literature, the most well-known are Michael, Gabriel, Uriel, and Raphael. Tradition has associated these archangels with the four basic elements, the four cardinal points, and with the colors red, blue, green, and yellow. En la carne Miguel es el poderoso agente de Dios que protege al pueblo de Dios del mal y le da paz al final de las luchas de las luchas de esta vida mortal. Hoy recordamos y honramos a esta orden maravillosa de seres celestiales que sirven y adoran a Dios en el cielo y que a su mandato nos ayudan y defienden aquí en la tierra. Los celebramos en el contexto de un agape o festín comunal de amor. Cuando los judíos cenaban, celebraban un ritual de la bendición de la luz. Los primeros cristianos siguieron las costumbres judías en sus servicios despertinos. El servicio comenzaba con una bendición de la luz o lucernarium e incluía salmos y oraciones. Después seguía el agape o cena. Bueno, hoy estamos celebrando el día de San Miguel, que en realidad fue ayer, como dijo la narradora, la, eh, muchas de las fiestas religiosas, no solamente en el cristianismo, en otras religiones, tienen que ver con cuestiones agrícolas, fiestas de la cosecha, fiestas de la casa, fiestas de la siembra. I'm saying that, uh, as we said earlier, a lot of the uh, religious ceremonies, Moses, we're in the middle of the service, Wait. No, that's really hard. Um, a lot of the serve, a lot of the liturgical ceremonies have to do with agricultural feasts. When you're sowing the seed, when you're harvesting, when it's a fishing season, when it's a harvest season. Michaelmas is associated with harvest. Michaelmas está asociado con la cosecha. And so there were a lot of ceremonies for Michaelmas. And one of the, in many places you would um, elect a maiden from the local village to be the harvest queen. Y una de las tradiciones que hay es que se elegiría una doncella para ser la reina otoñal. Okay. And since Yomara turned 91 and was born on the feast of St. Michael, 92, we have decided that she will be the harvest queen for this year, que ella va a ser la reina otoñal de este año. have a Gaelic, ancient Celtic blessing for our Harvest Queen. Tenemos una bendición para nuestra reina otoñal. And our very dear friend, Sandra Robertson, has made you a crown. So we're going to crown you, our queen, for and bless you. We're going to bless you. Te vamos a coronar y te vamos a, vamos a bendecirte. Oremos. Let us pray. I'll do the prayer in both languages because it's very pretty. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of Siomara Micaela, and her, by the way, her second name is Micaela, Michael, your servant who recalls today the day of her birth and rejoices in your gifts of life, love, family, and friends. Bless her with your presence and surround her with your love that she may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. Be the great God between your two shoulders to protect you in your going and your coming. Be the son of Mary, virgin near your heart, and be the perfect spirit upon your pouring. All the perfect spirit upon you pouring. Aot torquil tascal. Spirit, light and health be with you. 
We ask this through Christ our Lord. Amen. As we crown you our autumnal queen. Dios de toda la creación, te ofrecemos alabanzas agradecidas por el don de la vida. Escucha las plegarias de Xiomara Micaela, tu sierva, que hoy recuerda el día de su nacimiento y regocija en tus dones de vida y amor. Familia y amigos, bendícela con tu presencia y rodéala con tu amor para que ella pueda gozar muchos años alegres, todos placenteros a ti. Sea el gran Dios entre tus dos hombros para protegerte en tu salida y tu venida. Sea el Hijo de María Virgen cerca de tu corazón, y sea el Espíritu perfecto sobre ti derramado, he así el Espíritu perfecto sobre ti derramado. Aot, Torquil, Tascal, Espíritu, luz y salud sea contigo, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y te coronamos nuestra Reina Otoña. Si no se le va a caer. Así. Así. Sal, me lo, lo, lo preparo y lo envío por correo sabiendo que. Sí, sí, no puede decir todo ahora. Nuestra reina otoñal. Bueno, le doy las gracias por la referencia que ha tenido el Santana de Camisa. Y por todo esto que me ha hecho. Le doy gracias primeramente que nada, aunque me di día es lo primero, pero primero gracias a Dios por esta vida tan larga que me ha dado, por mi familia y por todos ustedes que son mi familia también, porque si somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, así que todos somos familia. Gracias a todos. Señor. Mothers in Spanish, mothers in Spanish, the mothers in English can do it silently, todas mothers. Encenderé. Sí, con el mother. Encenderé el fuego esta noche en presencia de los santos ángeles del cielo. En la presencia de Miguel, ángel del fuego. En la presencia de Gabriel, ángel de las aguas. En la presencia de Uriel, ángel de la tierra. Y en la presencia de Rafael, ángel del aire. Sin malicia, sin celos, sin envidia, sin temor, sin, sin terror de nadie bajo el sol. Y ahora vamos a prender las velas, let's light the candles. Todos los hombres juntos. Oh Miguel victorioso, hago mi contorno bajo tu escudo. Oh Miguel del corcel blanco y de la espada brillante, conquistador del dragón, protege mi espalda, oh vigilante del cielo, guerrero del rey de todos. Oh Miguel victorioso, mi orgullo y mi guía, oh Miguel victorioso, sé la gloria de mis ojos. And in English, all of us together say, My Holy Bible has come. The Ariel of the Virgin has come. The Ariel of the Holocaust has come. And Raphael the Healer has come. Though I should travel ocean and the heart flow of the world, no harm can befall me beneath the shelter of your shield. Oh Michael the Victorious. May the sacred three of glory be at peace with us, with our horses, with our cattle, with our woolly sheep and flocks, with the crops growing in the field or ripening in the sheep, in the wood and bundle heap or stack. Everything on high or low, every furnishing and flock, belong to the holy triune of glory. Father, Son, and Father, the Holy Spirit, that gives us the bread of the earth, and makes us the sun resuscitated, the Lord be for us the bread of life. Grant that we have hunger for the food of life eternal. It is for Jesus Christ, our Lord. Bendito be the Lord, our God, the Lord of the universe, who gives us the bread of the earth. Grant that we may be filled with the bread of life eternal. Creación celebrada por la Virgen. Oh Rey de los Ángeles, protege a tu pueblo con el poder de tu espada. Extiende tu ala sobre el mar y la tierra. Este y oeste, y protege nos del enemigo. Este y oeste, y protege nos del enemigo. Alumbra tu festín desde el alto cielo. Sé con nosotros en el peregrinaje, y en los senderos de la lucha, y en los senderos de la lucha. O capitán de los capitanes, o capitán de los necesitados, sé con nosotros.
nuestro coche del viaje y del resplandor del río. Oh capitán de los capitanes, oh capitán de los ángeles, riende tu ala sobre el mar y la tierra, porque tuya es su plenitud, tuya misma es su plenitud, porque tuya es su plenitud, tuya misma es su plenitud. Guru of the universe, who creates the fruit of the wine. He made festivals for happy times and appointed holidays and seasons for rejoicing, such as this day of Nicholas, when we gather to honor blessed Michael the Archangel and all angels. Grant that we who share this wine with gladness, which gladdens our hearts, may share forever the new life of the true vine, your Son, Jesus Christ our Lord. Blessed are you, O Lord our God, ruler of the universe, who creates the fruit of the vine. Grapes are one of the Creator's most clever inventions, since there is each on the outside of the skin and sugar on the inside. Who else could have thought of such a package? All one has to do is crush the grape, and the juice goes on its God-given course to be Wine is to gladden our hearts and becomes the symbol of God's creativity. El corcel de San Miguel, y el corcel, hicimos una reservación, Porque quería estar junto a su amiga Micaela. Ahí está. So we're going to recite the prayer of, my, of, of Brian or the rune of Brian in English together. Brian Michael Spees was as white as the snow of the peaks, as white as the foam of the waves, as white as the cotton of the meads, and nearly as white as the angel victorious, and nearly as white as the angel victorious. Brian Michael Steed was as swift as the spring, as swift as the wind of March, as swift as the deadly lightning, and nearly as swift as the shaft of death, and nearly as swift as the shaft of death. St. Michael is also the patron saint of horses and horsemen. According to a legend from the British Isles, Brian was the name of the steed, famed for his swiftness and his weight. Wow. So everyone here is trying. Santifica este óleo y concede tu bendición a todos los que son unidos, tal como bendijiste a reyes, sacerdotes y profetas. Así también concede la esfuerza a todos los que lo prueben y saluda a todos los que lo usen. El aceite de oliva se utilizaba también para uncir a los reyes y como medicina. Ahora vamos a servir el primer plato. La idea del primer plato se basa en el momento en el cual recordamos que vamos a alimentarnos en las maravillas de la creación de Dios. Es el comienzo de una canción bendita de regocijo y comunidad con nuestros amigos y familiares. Así que adelante con el primer plato. So we will serve now the first plate, which is the salad.
bowed himself to the earth and said, My Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant. Let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. While I fetch a morsel of bread, that you may refresh yourselves, and after that you may pass on, since you have come to your servant. So they said, Do as you have said. And Abraham hastened into the tent to Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes. And Abraham ran to the herd, and took a calf, tender and good, and gave it to the servant, who hastened to prepare it. Tomó también manteca y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré aquí según el tiempo de la vida. Y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. En Entrados en días, Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues, Sara entre sí diciendo, después que he envejecido del tren de, de ley de ciento, también mi señor ya viejo. Entonces te ave, dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de partir siendo ya vieja? ¿De parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Palabra del Señor. It is easy to understand why grains made up the major part of the diet in the early days of Palestine. There were vegetables available, but they must have been very costly. After all, the promised land turned out to be desert. We are blessed in this land to have an abundance of grains and vegetables. In Scotland, wild carrots were got, gathered by women, tied in bunches of three with red cord, representing the three-pointed spear and shield of St. Michael and presented to friends at the feast. Any carrots with the four fruits are thought to be especially lucky. Therefore, carrots are a traditional dish of this festival. Tercer plato, la carne. Bendito seas, oh Señor Dios, Rey del Universo, dador de los animales del mar y de la tierra para nuestro sustento. Aviva nuestra memoria, oh Señor, mientras comamos esta carne para así recordar el antiguo Israel que en obediencia a tu mandato comió el Cordero Pascual y fue rescatado del yugo de la esclavitud. Que nosotros, tu nuevo Israel, podamos regocijarnos en la resurrección de Jesucristo, el verdadero Cordero, que nos ha rescatado del yugo del pecado y de la muerte, y que vive y reina ahora y para siempre. y solo se servían ocasiones especiales. Por ejemplo, Abraham preparó un becerro para los ángeles y el padre del hijo pródigo celebró el retorno de su hijo sirviendo un becerro asado. Ahora, coman y disfruten de la cena. Oh Buena Dios, Padre que ha en la tierra. Oh Dios, Hijo Redentor del Mundo. Oh Dios, Espíritu Santo, Santificador de los fieles. Oh Santa Bendita y Gloriosa Trinidad, un solo Dios. Oh Dios, quien por el Ángel de Dios recita a los ángeles rebeldes. Quien por el Arcángel de Dios le permite las puertas del Edén. Quien por el Arcángel Rafael sanaste a tu Quien por el Arcángel Gabriel anunciaste a María la encarnación de Dios. Quien por los ángeles y arcángeles es adorado por siempre en el cielo. Oh, you angels of God, guardians of these people, Israel. Oh, 
for us. Announcing the birth of Jesus. Pray for us. Ministering to Jesus in the wilderness. Pray for us. Ministering to Jesus, uh, strengthening Jesus in his agony. Pray for us. Appearing at his resurrection. Pray for us. Comforting the disciples at the ascension. Pray for us. Ministering to the heirs of salvation. Pray for us. Rejoicing over the sinner that repents. Pray for us. All you angels of God protecting us with ceaseless care. Pray for us. From all dangers. From all snares of the devil. From storm and tempest. From plague, famine, and war. From heresy and schism. From sudden and unlooked for death. From everlasting death. Te suplicamos nos oigas. Que te dignes gobernar y preservar a tu santa iglesia. Que te dignes proteger a nuestros obispos y otros ministros. Que te dignes conceder paz a todo el pueblo cristiano. Que te dignes dar y preservar los frutos de la tierra. Que te dignes conceder el descanso eterno a los fieles difuntos. Oh Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Oh Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Oh Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Oh Christ, hear us. Lord, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Lord, God, ruler of the universe, who creates the fruit of the earth to bring sweetness to our lives. Bless this milk and honey mingled together in fulfillment of the promise which you made to our ancestors, wherein you promised you would give them a land flowing with milk and honey, which Christ indeed gave even with his very flesh, whereby we who believe are nourished like little children, making the bitterness of the human heart sweet by the sweetness of his word. Belén y Miel se menciona en la Biblia como una imagen de esperanza para un pueblo hambriento. Se menciona en cada uno de los primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, comúnmente llamado los cinco libros de Moisés. En cada libro se nos dice que el pueblo de Israel, que había sufrido hambre por tanto tiempo, llegaría a una tierra de abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Esta esta imagen debe haber sido algo increíble para gente tan hambrienta, que nunca había visto un río, mucho menos uno donde fluyera leche y miel. Al comer nuestro postre, consideremos las tantas bendiciones dulces que Dios nos ha dado en nuestras vidas, especialmente nuestros hijos. Nickel Mass is the last day of the Irish folk war that back blackberries should be picked. It is said that on this day when Satan was expelled from heaven, he fell from the skies straight onto a blackberry bush. He then cursed the fruit, scorched them with his fiery breath, spat and stamped on them and made them unfit for consumption. According to tradition, he returns every year to curse the plant that wounded him in, with his thorns. So in remembrance of this event, a blackberry dessert is traditionally served this day.
culminante de nuestro agape cristiano, el festín de amor. Hemos ofrecido los alimentos de la tierra, sustentos de nuestro cuerpo para ser bendecidos. Ahora ofrecemos el pan y el vino como sustento para la vida eterna. Cuando damos y recibimos el pan y el vino según su mandato, Jesús se hace presente hasta que vuelva. En este acto nos ha dado el amor. And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brethren has been thrown down. He accuses them day and night before our God. And they have conquered him by his blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Rejoice then, O heaven, and you that dwell therein. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. The word of the Lord. Thanks, Thanks be to God. God. And now by the power of the power of St. Simon's Episcopal Church, we will demonstrate to you the final battle in a real and a virtual sense. Y ahora por la virtud de la Iglesia Episcopal de San Simón, vamos a darle una demostración de la batalla final en vivo y en virtual. 
So the real battle can begin now. We need Archangel Michaela to help. Oh, wow. And we will get the Archangel Rafaela to help here. To stand up and walk over there. Right? Uh, what? And you'll figure out, you'll know. Just go over there. Right? Don't hit No. In come the dragon. In come the dragon. La batalla del cielo. Lectura del libro de Apocalipsis. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrense cielos y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Palabra del Señor. Who subdued the dragon of blood, for the love of God, for the pains of Mary's son, spread your wing over us, shield us all. Spread your wing over us, shield us all. Mary, beloved, mother of the white lamb, shield or shield us, pure virgin of nobleness, and bride the beauteous, shepherdess of the fox. Safeguard our cattle, surround us together. Safeguard our cattle, surround us together. Y columba benéfico benigno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por los tres en uno, por la Trinidad, acógenos, protege este rebaño, acógenos, protege este rebaño. Oh Padre, oh Hijo, oh Santo Espíritu, sé el vino con nosotros día y noche, sobre la llanura fértil, el pico de la montaña, u ola del mar. Sé el trino con nosotros y envuélvenos, sé el trino con nosotros y envuélvenos. May God the Holy Trinity make you strong in faith and love. May God's holy angels defend you on every side and guide you in truth and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. The mystery is complete. The rite is ended. And the blessed archangels now depart in joy and peace. Blessed be God. Blessed be His great name. Blessed be the Archangel Michael. Blessed be the Archangel Gabriel. Blessed be the Archangel Uriel. Blessed be the Archangel Raphael. Blessed be his holy angels. Blessed be his great name forevermore. Blessed be his angels forever.
Y ahora cantamos el himno.